ഹലോ വൈസ് ഇ സി ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം കറണ്ട് എലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് അഥവാ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എലക്ട്രിക് കറണ്ട് എലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്നാൽ എന്താണ് എലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്നാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കോൺ ഉണ്ടാവും പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയാൻ പോകുന്നത് എലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ഫോൺസ് അറിയാമല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വാട്ടർ മോലിക്കിൾസ് താഴോട്ട് വീഴുകയാണ് അല്ലേ ഈ വാട്ടർ ഫാൾസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വാട്ടർ മോലിക്കിൾ താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് താഴോട്ട് വീഴുന്നത് എൻ്റെ മേലോട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് താഴോട്ട് വീഴുന്നത് അതിനുള്ള കാരണമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഹയർ പൊസിഷനിൽ അഥവാ അധികമായിട്ടുള്ള ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ഒന്നുകാണ്ട് ഇവിടെ ഹയർ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരുന്നു സോറി ഹയർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ലോവർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റിൽ അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്താറിയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ കൂടുതലായി നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിൻ്റെ ഫോർമുല എം ജി എച്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത് മൂലം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഹൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ വന്ന് കാണുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ലോവർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ മോലിക്കിൾസ് ഹയറിൽ നിന്ന് ലോവറിലോട്ട് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ മോലിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അവിടെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഹയർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോവർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് വാട്ടർ മോലിക്കിൾസ് മൂവ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിലുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ആകുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നടക്കാൻ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇടുക ദെൻ ആ ഓബ്ജക്റ്റിന് താഴെ നിന്ന് അതൊരു പത്ത് കിലോ വെയ്റ്റിനെ വെച്ച് നോക്കൂ ഒരു പത്ത് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ആ വെയ്റ്റിന് താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ മേലോട്ട് എടുക്കുന്നു മേലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വി ഫീൽ സം ഡിഫിക്കൽട്ട് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് അതിന് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഈ ഹയർ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ഹയർ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോവർ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് നമുക്ക് എന്ത് പാസ്സാകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ്സാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയും പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹയർ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹിയർ അഡിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് മൂവ് ആകുക എന്നല്ല അർത്ഥം ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമാണ് മൂവ് ആകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ കമ്മി ആവുകയാണ്
ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തൊരു വേർഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സർ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ വൺ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ട് ഒരു ചാർജ് ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റിയുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പേസ് എറൗണ്ട് എ ചാർജ് ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റിയുള്ള സ്പേസിനെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിയോ അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് സൈഡ് നമുക്കിവിടെ പറയാം ഒരു നെക്സ്റ്റ് വൺ വേറൊരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ചാർജിനെ ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ്സ് എ അട്രാക്റ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അട്രാക്ഷൻ ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിപ്പിൾ എപ്പോൾ ഈ റീജിയനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മളെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ മാത്രമുള്ളൂ നമുക്കവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേർഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേർഡ് ഞാൻ അടുത്തതിൽ പറയാം നോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ അത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അഥവാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിനെ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിന് രണ്ട് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും കുറച്ച് ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ബിറ്റ് ബീൻ ദ ടു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്സിന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഒരു ഫിനായ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അസംഷൻ കാരണം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നിട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആകുമല്ലോ അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജസ്റ്റ് ഒരു കേസായിട്ട് വെറുതെ തന്നെ പറയുക എന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് മെഷർ ഓഫ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വന്നിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാറിന് അത് ഞാൻ ആൾറെഡി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഒരു വട്ടം കൂടി പറയുകയാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതേപോലെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് പക്ഷേ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജിനെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇനിയൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എനർജി ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ വെച്ചിട്ട് അതിനെ പറയാറുണ്ട് കാരണം വർക്ക് ഡൺ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് അറിയാമല്ലോ കാരണം അവിടെ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ കൊണ്ടാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നത് ശരി ഇതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ എഴുതാം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ട് ബൈ ദ ലെറ്റർ വി ഓക്കെ വി ഈക്വൽ ടു ഈ പ്ലസ് ഒരു ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ എത്ര വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക്
വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവിങ് യൂണിറ്റ് പോസ്റ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അനദർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് തന്നെ ലൈന് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഉണ്ട് ഒരു മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ഓർ കേവ്ഡ് പാത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇമാജിനറി സ്ട്രേറ്റ് ഓർ കേവ്ഡ് പാത്ത് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു മൂവിനെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആ ലൈൻ പാസ്സാവുക ഇതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുക ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുക അത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് പഴയ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ ഇതിനും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഹയർ സെക്കൻഡിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടാവും അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് അപ്പം ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി അഥവാ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്രക്ക് ചാർജസ് ഫ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എത്രക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ആയി ഒരു ടൈമിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ആംപിയർ അഥവാ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂടും ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ചാർജിന് നമുക്കറിയാം ഈ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാർ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു ചാർജ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് എടുക്കാം ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടുമാണ് ഒരു ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈനി വാല്യൂ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വാല്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് വൺ കൂളത്തിൽ എത്രക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അഥവാ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ ഇൻ ടു ഇ ഇ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു ഇ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്പർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടത് വൺ കൂളത്തിൽ എത്രക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ശരി ഇത് നമ്പർ ഓഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഇ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കൂളും ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊളും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊളും കൊളും ഗെറ്റ് ക്യാൻസർ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ്
define 1 ampere 1 ampere എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നമുക്ക് പറയാം 1 ampere ഇപ്പോ നമുക്ക് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂടും അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം 1 കൂടും ചാർജ് 1 സെക്കൻഡിൽ ഫ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് 1 ampere എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ വിഷയങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ദെൻ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നാൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ദെൻ വൺ ആംപിയർ വൺ വോൾട്ട് എന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ബേസിക് ആയ വിഷയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് അതിൽ അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ കറണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് എന്താണെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു താഴെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ഡൗട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമാൻഡ് ബോക്സിൽ കമാൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും നന്ദ